。这是一个堪比坚果石灰洞的神秘地下空间，相传内部藏有一个数百年前的地下古堡。穿越一个极宅脱身洞，会发生怎样的离奇故事呢？跟随我的镜头一起探索发现吧。当地村民听说我们要下洞，都跑过来看热闹了。这时候已经聚集到了洞口，我们可以看到这个洞是非常的小的。这个机会啊，里面有很大的风吹出来，嗯，这里面很凉快哦。非常的狭窄啊，这可能只有二三十公分宽。然后呢，这下面是有这个梯布的，这里面当地的村民丢了很多这个瓷砖下去，所以呢，走起路来要小心一点。我是坐在那个瓷砖上面往下慢慢滑行的，这里人可以立起来了，洞腔大概变成了十几米高，依然是一个坡下去的。茶壶也下来了，我们看这个比例，看这个洞口究竟有多小，基本上就是比一个包粗一点。哦，哎呀，看见。越在前面的越难走，后面的越稍微宽一点。这个洞穴系统呢、啊，是属于典型的页岩层洞穴系统。这个所有的洞壁是一层一层的这样排列的。由于这里长时间被雨水的冲刷，就形成了这个天坑式的狭小入口。两个岔洞，前面又有两个岔洞。对。哦，那就是这里分成了两个岔洞，上面的洞道又分成了两个岔洞，两个洞道啊，左边有往下去的，有可能是跟那边的岔洞连起来的。现在呢，我们我们有四个是专门探险的，然后后面呢有还有四位村民啊。现在这里有一个陡坡下去，<笑>我们继续前进。这里是有有一个斜洞往下去的。走动吗？哦，对对对对，<笑>跟上他的脚步。哇，哇、哦，这里又是一个，一个洞往那边去了。哇塞，扑棱扑棱，那边有像钻石一样的钟乳石，哇，特别好看。哇，你们有这么激动吗？我感觉，我感觉你们有这么那个里面很闪哦。我看那个，看到没有？特别闪呐、啊，那里面像像那个钻石一样，嗯，哎，很闪哦。要不？看到没有？这有这个晶体，特别的漂亮。这边有一个洞道，往那边去的。我们这时候先。跟老乡说的这个，继续往下探索。哎，阿志正在下，后面还有六位队员。哎，真是山重水复疑无路啊！柳暗花明又一村，这边的洞腔可能高大几十米啊。现在基本上是所有的队员啊、呃，到了这个主动厅这里，这个上面有个洞道，我想上去看一下，好像没得满那个稿仓。它有可能是连通了我们第一次进来那个下面的那个下水洞，哎，沿着这个水洞往里面进发。看这里分成了上下两层，旁边有一个走道，可以直接通到二层去。走，出发。这里有意思啊，这里有人工搞的这个台阶，可以去到二层。好，哇，这里还有正在生长的蛋黄石，特别的漂亮。这个上面有非常漂亮的这样一个水潭啊，可以看到这个水底的这个钟乳石上面都有这种亮亮光闪闪的晶体。我们是往上走还是往下走？我们走这边吧。我靠，这边好多洞洞啊！好，我们先走右边。这边主动主动这边。哦，嗯，这个这里很大的一个小坑，这个小坑已经使用完毕了，可以看到这个土层呢，它是。基本上已经积满了这个小坑，有很多人为砌的台阶啊。这个我分析的话，最少已经有了上百年的历史了，因为这当地的老年人都不知道这里面熬削的那些工人啊。我们看这里有个方方正正的台子，看起来是特别的神秘啊。看这里，这就是典型的一个取过削土的地方。这个土上面泛着这种白霜，这就是硝。现在我们是
走到右边这条支道啊，可以看到这沿路过来都有台阶。哦，是，这里全部都是有正在生长的这个蛋黄池，啊，这个水池已经全部玉化了，可以看到这上面有很多钙镁粒子的结晶，看起来是亮光闪闪，特别的漂亮。哇、啊、塞，看这里面。这水非常的干净啊，可以直接饮用。看这个，这个水池，它是建造的特别的奇特啊，它是从地上堆起来的，这种非常的少见，在我们以往的探洞过程中都没有发现这种结构的水池，比较漂亮。哦，哇塞，好好看啊，这个，已经有两位队员下去了。可以看到这个老辈人在这里，就是从这里把小北出去的，这下面有台阶。然后我们随着这个当地的向导啊，继续往通道深处前进。据说里面是有一条巨大的暗河。那么是个竖井，好像垂直的竖井。垂直竖井吗？不是。嗯。往往有有有有往过。下面什么情况？下面我看了一下，只是一个竖井，有没有动荡？有像老鼠那么大的一个动荡。继续沿着这个有石墙的这个动荡往里面前进，这里面的这个灶啊，被这个火烧的通红，啊，仿佛昨天还有人在这里取过这个硝。这个旁边有石墙，然后这边呢有一个走道，有一个非常完整的硝坑。你这后面有啥照片呢？哇，连锅灶，连锅灶，这个是。哇，连锅灶吗？对啊。我们继续往洞道深处前进。然后这边也有。这个洞道不是很高，但是里面的工事是做的非常的工整。嚯、哦，好多小坑。看这个，小坑群，这边是一个小坑群。对。这边,这边有个走道下去。好好看啊、哦。这个是由于地壳的变化，这个页岩层被挤压的扭曲了，感觉很神秘哦。我们可以看到这个洞厅的中间有很大一尊钟乳石，可以说是千年一稳了，但是没稳上，中间还有五十公分的距离。咱们继续往洞的深处前进，这边没有什么土层了、啊，全部是这个页岩层崩落的石块，也就是咱们说的乱挨枪。这边是个水洞道，但是现在是枯水月份，这个水干涸了。探洞的话，冬季是比较舒服的，因为这个洞道的水啊，全部干了，走起路来会非常的方便。这边有钟乳石，沁黄沁黄的。哇塞！那个下面上去，上面没上去过吗？我们上去探索一下。这边有一个向上的洞道，现在阿虎和这位老乡准备上去一探究竟。这里有台阶，说明这里面也是产过硝的。看一下，这里有石灰做的记号，地上有石灰。这边有很大一个硝坑。前面出现了人工开凿的一条狭窄的甬道，继续深入。从这个甬道过来，这边空间又很大了，咱们继续前进。前面是什么情况？有个峡谷，有树井啊。我们刚才应该是从那个树井下面走过来的，商议了一下，先把主动道探索一下，然后再过来探后面的那条支洞。所以这时候我们继续回到主动，往里面深入。哇塞，这里面这个石头上面像有一些神秘的符号，看到没有？这像不像一个叉子？这边是个圆。我们再看这个石头，沟壑纵横。这不知道是大自然的鬼斧神工，还是人工雕琢。这简直是一个地下古城！我的天，空间太大了。这里面似乎温度很低
，我的天哪，这天上，来，哇、哦，这里爬不上去噻，哇、哦，我们现在位于一个天坑的底部，这个旁边呢，又遇到了一个斜插过去的通道，看一下，这前面什么情况？小心，一直往右边，这样出去的时候就一直往左边，就不会错了。我们一直往右边走吧，这样不会迷路。这里有石灰打的记号。有没有？这样过去的是不是？在这里有变得非常狭窄的位置。哇塞！哦，这个地上也是这样，金光闪闪的。有人进来过，叫刘德军。这里在二零一八年的时候又有人进来过。三月二十号。哦，三月二十号。好，谢谢。这边仿佛一个珊瑚石峡谷，这个中间不知道走过多少人。两边都是这种钟乳石，形成了像珊瑚一样的，这是一步一景呐、啊，看起来是格外神秘。现在主动道是沿着左边这样往前，往前去的。快过来看这个，什么？是不是很有意思？看到没有？我看一下，你看，在两边。我的天哪！刚刚过了这个珊瑚石峡谷，又来到了一个页岩层峡谷。这两边的这个石头非常的好看啊！这是由于地壳、地壳板块的运动，对这个山体形成巨大的挤压力，然后让这个岩层都扭曲变形了。继续前进，跟上大部队，就是往左边前进了。继续出发。这沿路有这个石灰做的记号，我们听着大部队的那个声音就在前面。哇塞，这边遇到了一个小蚱蜢。现在这个通道变窄了。现在呢，这边通道变得非常的狭窄，必须匍匐前进啊！我看到那个。当地比较瘦小的那个小伙子，他是这样趴着前进的，所以我这时候呢，也要趴着前进。哇，真是难为了我这一米八的大块头。那没办法，我们只有这样干了。因为我包里面背的是这个补给啊，电池一些，所以呢，包不能放在外面，必须要带着电池前进。哇塞，这里真的非常的窄，注意用这种方式，用一手在前，一手在后的这种，这样的，这样就过来了，非常的方便。然后呢，就把这个包拖过来，这个地方就是我们土话说的称为就是驼驼身洞，驼身洞，哎对，就跟生小孩一样这么难过，难受。<笑>是这个意思，哎，好，他、啊、还说我呢，进去一探究竟，啊、但前面比较困难啊，你们要把装备全部要卸下来啊，啊，没问题啊，我就第一个上来，我们可以看到他的身子非常的瘦小。然后也是填满了这一整个洞腔，带带这个非常的狭窄，可能是还有一点钻头。好、哦，哇塞，这里真的是匍匐前进哦。他这是采用了标准的匍匐前进姿势，很厉害了。我来给你拖吧，不然就不拉你。以为小孩子脱身那么难吗？你爬了就知道了。哎，这个形容到底贴不贴切？你能看到路吗？<笑>只有我一个头盔大、啊。<笑>用脚，用脚使劲，脚筋蹬地。对。哎呀，你那个手没放在前面啊，我我也要不要把手放在头一头前面就好啊。啊、嗯。然后用脚筋蹬地，用脚大一点。脚使劲。对，我感觉，我感觉你这有点难了。啊！哎，太难了！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎
探索精神。嗯，探索精神对，支撑着你穿过这个一人多高的。这个、啊、这个将是你一一一次难忘的回忆。嗯、啊啊啊！啊你，我今到、哦、兄弟，你妹呢？<笑>我操，他妈真的好贼啊！查单款，我看到我那是真的好贼啊！哎呀，这个东啊，真的非常的贼啊！脱身东形形容听不听见？啊，这真的是脱身东，我的天哪！哎，又脱身了，哎，我操！关键问题是我的那个包没包在我脚那个位置。我只有倒着又爬进去拖我的包，他给你递爬进来了。我的块头是最大的，我有一百八十五斤重，我的天哪，是最吃亏的。然后进来了之后呢，这边洞道就要大一点了。老乡说，我们刚才走的这个洞呢，叫脱生洞啊，就是跟母亲生生小孩子一样困难。经过这个洞，这是我们的行李，待会儿出去。啊、哦，要把它带出去的。据说前面是别有洞天，咱们继续探索。啊，之前的老乡说，经过这里了之后，前面就风景也会好看很多，再就是洞道也会简单很多。全部是页岩层。这边有公路石，然后这边地上很稀，咱们继续前进。这钟乳石被敲过，但是依然在顽强的生长，可以看到。这真的晶莹剔透，看到没有？鹅冠，操，很好看啊！上面什么情况？上面有路，现在从这里上去。这边呢是一个上行的通道，这必须要戴头盔啊！戴头盔的话，它就不会，呃，撞到头。因为这个狭窄的通道，经常把那个头撞得叮当响。好，现在我已经成功的上来了。左右两个通道，而且左边的通道是上下两层，啊，特别的神秘。这边还有一个通道，所以呢，我们进来之后，先走右边，我们从这里往通道深处前进。哈塞！别出去了。我天！这下面好像有一个通道。这两边左右我都我都去过了，往右边那边，往那边后面就可以到那个天坑那里面去，但可以看到上面，但是上面去哪里？三段上面。你说这些它是自动自己掉的，还是怎么搞的？应该自己掉的吧？那有可能是地震啊这种情况。哦，对。那上面有鹅管，那个叫鹅管。对，这种啊。哦，对，那是一个。这边感觉好漂亮哎。那个鹅管可以作为中药，可以入药用的。鹅管。嗯。然后这边开始往里注入水啊。你这个灯为什么红色？哇塞！你讲点。这个照着真的漂亮。然后我们刚刚从这个天生桥下面过来了，过来之后这里真的是宛若天宫，仿佛瑶池仙境啊！这里面还有洞穴生物，我勒个去，这很大一个天线呐、啊，在这里摇啊摇的，我的天，看这个触角，嚯！好，咱们不多纠结了。继续沿着这个布满了珊瑚一样的钟乳石的这个洞道，往里面前进，看看里面是什么样的光景。洞顶是挂满了各种各样的钟乳石，特别漂亮。这边有正在生长的鹅冠，哇塞！这里面应该有很大的水雾。不然的话，它不会形成这种像珊瑚一样的这种钟乳石。哇塞，看这个，特别的深啊，就在这个洞道的侧面。在这里发现了非常漂亮的一尊钟乳石，像盆景一样，特别的漂亮啊！它好像一根苍劲有力的松树，屹立在悬崖边上，特别的好看。你说的好，不得不赞叹大自然的鬼斧神工，真的是造化神奇啊！蛇虎兽啊，蛇虎兽啊，它的尾巴呢像个蛇头啊，前面就像一只那个老虎啊，望着右边的，可以看到，我们从这个角度，它那个蓝光就在它的那个嘴的那个位置。这里有一尊玉佛，它
矗立在这个黑色的钟乳石上面。啊、有一堆玉佛，你看哪里啊？对不起、啊，我黑玉佛。他那里鬼扯说他自己是玉佛。哇，你看这块石头，这下面是镂空的，但是上面有很多水潭。哇，这太神秘了，看到没有？这边是不是有路？在吗？在走着呢。啊？哎，小蚱蜢，他们下去探了一下，这个洞道前面就是死洞道了，并不深。我们返回去继续探索左边的洞道。这个洞，这个洞来访的人并不多，所以里面呃是极大部分的保留了原有的样子。我们尽量要注意一点，不要破坏里面的石头。我们可以看到这里面有很多石层。我去，像玉石一样。哇，水晶，这是水晶。嚯！嚯！对，那个是脱落下来了。对对对对对对，就是那个尖尖。这是石膏。嗯、这个很可惜啊，石膏啊，石膏石膏，这下面也是这种，你看到这个亮光闪闪的，这边呢，钟乳石就特别的多，这边有黄色的钟乳石。动道是往这边去了，咱们继续前进。地上这一滩非常好看哦，也是布灵布灵很闪。我们继续前进。哇塞，看这个很多鹅管，然后这边有个裂缝，裂缝是一个小竖井下去的，并不深。咱们继续前进。你看阿志正在过来，这边洞道变得很平，不知道前面还有多深了、啊。这里风几乎是静止的。啊，我在那边探索。前面什么情况？又有岔洞。从这边这边过来就行。漂亮、哦，上面的石层快连接到了地上，犬牙交错，特别好看啊、哦！嚯、哦，这边又很平，还可能是水在这里被堵住之后啊，这个泥土了，它就沉积在这里了，所以这个地上呢，它就形成了这种非常水平的地面。我们现在已经进来了，差不多五点五公里左右了。哇塞，这像珊瑚一样的这个钟乳石，咱们从旁边小心一点，不要破坏它。这上面还有一个神秘的生物——洞穴蚂蚱。哇、哦，这里在雨水季节的话，绝对是有水的。这个地上能踩得出来脚印了，继续前进。石洞上，哇塞，这前面是个石洞道。好，也就是说，第右边这条支洞呢，我们探索完毕，咱们回到主动厅，继续探索我们刚刚上行的那个峡谷那里，继续探索左边的那个二层洞道。地上有这个石莲花，看到没有？非常的漂亮啊！哇塞，洁白无瑕呀。然后这里呢，上面有很多鹅管，我们近距离来看一下鹅管。这个是空心的，手轻轻的弄一下它都会断裂，所以我们必须要小心翼翼，不要破坏它。哇塞，很脆弱。这个玉墙，看到没有？嗯特别漂亮啊！这是我们拍的。我们看这里，这有这个亮光闪闪的这个钟乳石，特别的好看哦
。哇塞，这一整块都是亮光闪闪的。现在咱们回到了这个上行通道这里，这里分成了上下两层，我们决定下面去个人，下面去个人，啊，去探索这个通道。我刚刚是从这里下来的，这下来之后呢，又跟下面的通道汇合了，所以说它只有一条通道，就是从左边这样往里面深入了。哦，这里又分成了。没有分层了，这边就是一个洞，往左边去，咱们继续深入。哎，这里迎来了非常大一个洞腔，上下的高度差不多有三十来米，可能有一万二千方的容积。好，咱们哇，继续沿着这个洞道上行。据说前面有个非常神秘的天坑，是不是有这么个事？往哪个方向去的？哇！这就是那个方向，就是在这里啊！啊，能看到上面的光。还可以下，但是我不知道还有多远，我也不能看到那个前面有个下坡，有个坑，还有个坑。前面是什么情况？前面这个是通道。我们到了这个乱石天坑这里，前面队员去探索了一下，这里是死洞道啊。这个洞道的深处呢，就是一个巨型的大厅，可能上下的高度啊有三四十米，特别的巨大。然后这里面没有发现其他洞道，所以这时候我们选择原路返回，看有没有其他的岔洞可以继续探索的。好了，原路撤回，注意安全。哇塞，这好闪呐、啊，这个。这里还有一个小石头，你不要看到吗？哇塞，好功夫，少侠，好功夫。哎呦，好窄吗？嗯。好。继续看一下有没有其他的洞道。应该里面是个石洞道，然后通道，你看那个地方是个洞，嗯，还漏一个石洞道，石洞道，嗯，好吧，好，那咱们继续原路返回，好。到目前为止呢，这个洞道就全部探明了，它。进来了之后是有大概是七八条支洞，我们全部探明。这时候呢，我们要从这个呃老乡说的这个脱身洞啊，啊原路返回。非常狭窄的洞道了，一定要有几个人相互配合啊。如果万一卡在那里了，几个人就把他腿拿着拖出去就好啊。所以呢，这种大家一定不要模仿，非专业人士禁止模仿。好了，本期视频就到这里了，感谢大家观看，拜拜。嗯龙田旁边一个不起眼的垂直黑洞里，竟蕴藏着浩瀚空间，你敢相信吗？受到粉丝邀请，我们来到了湖北大山深处，决定深入此洞一窥端倪，寻找传说中的石膏原矿晶体，一睹百年前民间消亡用锄头挖出来的地下宫殿。据说以前有人搭梯子下去啊，在下面发现了大量的陶硝遗迹，就这个下面藏着一个地下古城。我们今天呢，就下去看一下。做了双点保护扇，我们看一下这下面。哇塞，深不可测啊！这个风洞呢，据说在季节变换的时候有很大的风吹出来，所以这个坑边呢，它的落叶都非常的少。好了，我们下降吧。经过四十米的神降，我们现在到达了底部，五十米的层次就剩了这么一点。哦，这个应该就是老人说的风洞的洞口，可以看到这里面有冒很大的热气出来呀、啊。抽石纹路，感觉一下。这前面洞道很扁下，咱们得这样缩着前进的。哇、哦，下面好大洞啊！继续前进吧。这里又是一个断崖，这里也需要步行。这里有向下的洞道，然后有横着过去的洞道。那边有一个裂缝。我扔个石头看一下
六十多米，六十多米深，做了一个保护站，然后辅助向阳下那个小洞，继续前进吧，走，出发，走。啊、怎么了？谁在？难不为谁？快快快快快，他走。呜！向阳，你难不为谁？<笑><笑>我提醒你一个肥啊！哟！我操他！什么东西？不知道里面全是黑的，是吧？你看，大鳌桥基地吗？哇塞，这全程拍照的痕迹啊！这里一个宝坎，这个洞起码挖下去三四米的距离。哦。那全是开凿的痕迹，这底下还有很深的裂缝出来。哇，看这个，好大一个穹顶，里面全是人工抠过的痕迹，看到没？这抠成一个天生桥了。来，把我脖子打开，看一下这上面，这是这是叠潭吧？这是远古的一个叠潭。但被人开凿过，好大的面积啊！在这里做了一个保护站，下这个叠潭。这里本来是有台阶下去的，但这个叠潭很深的，差不多两三米，要掉下去了，爬不上来。从这个上面下来了，看一下这个边石洼有多深。它可能是以前这里有水啊，然后因为这个地质的变化，所以这个干枯了，这个边石洼就逐渐。风化，最后呢，这些鳌桥人就把边石坝上面能抠洞的全部抠走了，就形成了这种景象。然后下面好像是地下暗河，最上面那个小点点就是向阳，中间是袍哥，这里能看出是叠潭了吧？很多烂石块。咱们这样下来，在这里呢，发现了一个小门洞，这个门洞是人可以进去的，而且里面看着很深邃，咱们进去看一下。我的专业，倒退是进洞，猛我倒退。你的专利很强是不是？屎壳郎，屎壳郎就这样子的。我靠，屎壳郎，在这里面挺大的，还挺漂亮。咱们先来看一下，从这里钻进来，这里面是一个完全独立的空间。咱们过去看一下，这里进去。啊，进去深得很呢、啊！天哪，这里望过去一眼望不到头，而且这上面有很多字，是什么“蝶儿”啊，“蝶生儿”。好，咱们继续前进。刘彦青，一九八八年，来此地。老前辈什么？这里分成了上下几层。现在我们走最下层，这样过去，空间变得很大了。看这个石壁上面，全是亮闪闪的。嚯、哦，这里面人完全可以站起来了，好多石膏啊，特别多的石膏。还记得我们刚刚布城的位置吗？就在这个楼上，这个石壁上面。现在我进到这里面来了，这里呢再没有了其他东西。在这里发现了什么？哦、石膏啊，这是石膏，看到没？看到没？泛着绿莹莹的光，这种就是石膏。我怀疑他们是不是石膏的？有口小，有口石膏。啊、哦。看到没？哎呀，太美了，太美了！这上面也是，这一整团都是石膏。一个巨大的石膏结晶体，这边达到了冰洲石的纯度吧，全是绿色的。
这太紧张了，给不了。我操！我操！这镜头太漂亮。从这里面撤回来了，这时候回到了这个小卡门这里。浩哥在外面等我们啊，过去看一下。你看后面还要动刀吗？有啊，深得很，还深得很啊。等于说我们这时候就是走到了我们刚刚来的这个动刀的下方。下一层，对，他这个东西是人挖出来的。对，他也不当初挖的时候，他也不知道底下有，在底下还深得，还深得很。你看，一些在这刨出来一个平的通道。哦，那有个天生桥，继续前进。干枯的大小坑，大洞厅。这是好小的基地嘛？嗯，里面好干燥啊。看哪里？啊、上面有个铁棒子，有什么？烟囱，有个铁棒子上面。哪里啊？啊啊！哇，真的哟、哦！插了上面干什么？插了一个钢钎，这这人怎么上去了？啊！这里怎么小？你看啊，那个上面有根铁棒子，全部是挖下来的。啊！哦，一层一层挖下来的。对对对。哦，这个壮观！我的天哪！咱们这夜明山，看这个夜明山。那左手边这个通道就也有通向何方了，咱们继续过去看一下。这里面常人是进不来的哈。嘿，这还有植树啊！嗯，哇。那个骨头，动了吗？这里给封住了吧，动到啊，封住了，完犊子了，把这里别出了。哇，这个颜色挺好看的，这颜色很奇怪哈、啊。啊，真的很奇怪的，全是石葡萄，一层一层的沉积。你们怕不怕？怕不怕？我一下把它唤醒。哇，好奇怪，真的好奇怪，好像榴莲啊，像石鳖虫，像石鳖虫成堆，全是这样子的。我去，石鳖子。但到目前为止呢，这个东道就全部探明了。那根钢钎啊，特别的神秘。呃，这里面的说的白骨堆，我们也没看见，有可能是被这个小土层给埋到了。探完了这个下面呢，我们这时候就原路返回了，沿着这个人工开凿过的边石坝，一直向上走。那本期视频呢，拍到这里也就结束了。关注我，带你看更多美的风景，带你体验不一样的探索之旅。我们下期视频不见不散，拜拜。悬崖洞穴矗立千年石墙，数百年来无人进入。当地樵夫直言，年轻时见有古骸从洞口掉落，洞中是何模样，却从未得知。受到当地村委邀请，我们驱车上千公里，来到了鬼寨谷，决定利用钉攀技术进入这处寨洞一探究竟。拍摄不易，感谢支持。做好了保护啊，由我们的开路先锋向阳先上去做第一个自然锚点。准备从这里直接硬刚上去啊！非常的辛苦啊，因为这个岩壁上面很多青苔，已经上来了四十多米，这里上去的高度并不太高了，咱们继续开干。这上面还有这么高？哇！这个悬崖石墙寨就在我的上方，现在离寨口不会超过二十米了。费了九牛二虎之力啊！现在把这个线已经布到了这个半腰的这个小洞口，从这里有很大的风吹出来。我们看一下，这洞好像是转完了啊！哇哇哇哇，上面有光，看到没？上面有光，我估计那个石墙就在这个上面，这个能通到那个石墙里面去。走，咱们沿着这里往上爬。这个洞道非常的扁狭，而且是斜上四十五度这样一种感觉。上面感觉有很大的空间，这就是一个地道啊，外面是城墙，这跟我们以往探过的寨子不一样，一般有城墙的就是把这个墙里面呢、啊、给回填是平的，它在里面留了一个洞道，而且那个小洞口特别的隐秘啊，从无人机里面都没看到，不知道这个上面是什么样的光景。人在洞道深处，向阳已经上去了，什么东西啊？不知道什么东西。
，有有什么？里面有动物的叫声。有动物的叫声。对。会不会是鸟？应该不会。我们看一下，这里有一个什么巢？这个应该是子孝东的巢，有可能是被老鹰啊给它抓下来了。啊，什么？我们看一下，哇塞，这动到面积还可以啊。这面积差不多有一百五十来个平方，这边有一个瞭望塔，这就是一个典型的土匪寨子。那边不知道会不会有洞道，过去看一下。这里明显是有一个洞道的，向阳在里面听到了动物的叫声。走，五灵子，五灵子。哇，这里说不定就有那个红白五鼠啊。哇，向阳你快来，好深的洞道啊。好深个洞道，这全是五灵子。看这个悬崖边边上是更多了。我现在做了保护啊，大家一定不要模仿。这里好多五灵子啊！看我们的车，就在那个位置。我们去洞道里面看一下，雾蒙蒙一片了。哇塞，看一下，明显感觉有凉意啊！这是什么？嘿，什么？我刚才听到里面有东西响，会不会有人居住哦？这个里面？不是吧？这怎么可能有人？这有很多这个碎石块啊，这明显是古代被人收拾过的哈。哦，看到没？这跟上面是连起来的。你去看一下，看一下，看一下，转一圈。哇，这可以连到刚刚那个通道吗？我看一下，上来看一下。哦，对对对对对。都是连通的，我一块可以直通这里。对呀、啊，这里面真的是怪石嶙峋啊！看一下，哇塞，看这这是一个钟乳石枪。那眼皮上面，毛毯披盖的，哇，有这个晶莹剔透的露珠。我们回到了主动厅，继续往洞道深处前进。这个上面有化石，把我吓一跳！我说这是什么？啊？有可能。哇，这里面好多洞道，怪石嶙峋的。但是走到这里呢，好像没有很大的洞道继续深入了。我们必须四处查探一下。哦，那个叫幽莲虫。幽莲虫。对啊，是一种洞穴生物。洞穴生物幽莲虫啊。哦、这里就是这个石墙寨子的最深处了。里面的化石掉出来了吗？看一下，哦，这个是石灰岩里面含的铁矿石，铁矿石。它那个颜色的啊？啊，那就是铁矿石。啊，对面那个，哇塞，那个钟乳石好看哦。这个好看哦，这像一个小怪兽，像一个，嗯，像一条鱼，一个钟乳石洞腔，然后。被掏空了的，把里面的土啊和杂质掏空了的，留下了这样一个洞道，有可能就是一个凹槽基地。这个地上看着是不是像很大一个铜器？实际上不是的，这这个里面没有看见人类的骸骨了，现在已经看不到了。但是这个洞顶上面的钟乳石呢，在疯狂的生长，可能在若干年以后啊，可以封住整个洞腔。毕竟五个多小时啊，我们终于是把这个悬崖石墙寨子了全部探明了。在里面呢，并没有发现老人说的白骨累累的这一幕，但是总体来说呢，是不虚此行。我们遇到这种奇闻异事的时候啊，我们不要盲目的去随从，我们一定要在实践中啊，在里面呢，还是发现了有很多奇怪的东西啊，因为这种。有地道的石墙寨子还是第一次见，然后这么大面积的五灵子的这种情况也还是第一次见，所以整体来说呢还是不虚此行啊。好了，那本期视频呢到这里也就结束了。关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验更多不一样的探险之旅。好了，拜拜。
。百米天坑底部藏着一处古代火药基地，你敢信吗？大量的人为建造痕迹，从未透露半点风声。一碰就碎的木箱随处可见，毛笔勾勒的人形钟乳石保存完好，石床、灶台、步道、削坑一应俱全。这里是湖北宜昌西狗天坑。跟随我的镜头，实拍这处尘封数百年来的深渊秘境。西狗洞是总管呢，总管四十八个狗湖岸，就要从这里降下去呢，可以通往这周边所有的小型树井。我们这时候呢，就从这里进行下降作业，能够看到下面的坑底，差不多是八十来米，也不是很高。我们继续下降吧。看一下，我们在这里还发现了一株细心。哇，这个绝壁之上还长有这个细心啊，在那个地方有人为痕迹，不知道是什么人能够下到这个下面去啊？可以看到这个洞壁上面有各种各样的小洞洞，应该这些小洞就是连通了这个林子里面的狗窟岸，挂到了保护站，给大家一个安全拍摄。可以看到在那个方向有一个大厅，也是需要神将的，然后在那个地方呢有一个三角形的洞口，在我后面呢就是。啊、呃，这个可以看见阳光的地方，就是西狗洞的坑底，第一个大平台，继续下降吧。这时候正在下降的是向阳，在我正前方出现了一个正方形的大洞，袍哥的后面发现了人为遗迹，这是什么东西？这个大家认识吗？你你们小时候看见过这个没？嗯，我看见过。左看见没？向阳子看见没？来，别乱动，不要乱动，来，来嘛。这样盖的，二，它这个木头横在横在横在上面的是这样的啊，对对对，四比三啊，哎，对，嘿，走，嘿，走，这个叫木马。是以前把这个原木改成板材用的一种木架子，这边用那个改锯啊，豪哥跟向阳给大家演示的，那就是改锯的过程，就改成小木板，最后就可以做楼板呐、啊，或者是做那个木格子、床柜啊，都可以用的木板。一百多米，他们他们怎么下来的？不知道他们怎么下来的，你看，这通天树井的底部，这应该是清朝的时候留下来的东西。这个是青冈树，所以呢，它特别耐腐。从这个锯孔来看，应该还是那以前的那个手锯子这样锯断的。那边还有木头，啊，好多嘞，这边。我们现在把这个坑底给搜索一下，这边这个大洞，我们待会儿锁降下去。这还是榫卯结构嘞，榫卯结构啊，真的是一碰就会碎的木箱子。这个地方还有，看这个地方更有。哦，也有，这里也有啊。还有它这里就是个箱子哈。啊有可能喽，是不是棺材？这香那个棺材不会做这种榫卯了，棺材没这么薄哈。嗯，看啊，你看，骨头啊，我靠，哦，哇，走远一点，这里一整片都是，在那个地方发现了有骨头啊。熬宵的人无孔不入，真的厉害。看一下，嘿，看这个瓦罐，这个应该是以前的人取水的容器。准备下这个大洞，行不行？飞了，飞了，飞了！我操，神奇的很嘛，好深个洞。现在跑哥继续开线，这里下去可能有一两百米深，是个无底黑洞。哇哈哈，可能有几百米吧，像打雷一样。准备下降了，出发。哦，后面还是一片漆黑，不知道下面是什么情况。这时候我们再用一百米的绳子继续往下探索，可以看到这时候的天坑口面呢变得非常渺小了。刚刚我们丢石头，这里是四秒多，这里下去可能七八十米吧。这是挂的安全保护啊，安全操作。啊，五十多米的神降，现在成功下降到了底部。我们在这个下降点呢，发现了有肉食的痕迹，很难得，很难得。
，这下面也有漂亮的水冲石。这个是什么石头？很有光泽哈，摸着很温润，会不会是黄龙玉啊？不知道。我们现在去下面的大空间进行探索。哇，好大的空间呐、啊，好高啊！看，向阳正在下降，这是一个大断崖。我们从这个大断崖这样降下来了，这个下面还发现了人为痕迹，有青花纹。跑过那个前面，发现了一个大型的鳌鸮遗迹。我们过去看一下，什么？哎，什么？灶台。两百多米的竖井底部。为何还会有人类活动的遗迹？这是一个大小坑，从这个小池底部的这个孔洞里面翻出了白色硝粉来看呢，这个应该是很多年了。这里有一个三连锅灶，而且保存的非常完整。这个上面是一根青钢树，这一块岩层的熏得黢黢，说明在里面、哦。这里应该是个厨房。这个岩壁上面有很多烟尘，哇，这个上面还有一个插了一块板子，这里有个台子，台子上面有一些草木碎屑，应该是一个床。这个下面是搞的这种沙砾岩，这个沙砾岩它非常吸水啊，所以这个上面能常年保持干燥，所以这应该是一个床榻。厉害了，这些古人真的不简单呐、啊。跑过那个前面好像还有洞道，这里应该也有水冲下来，地上全是鹅卵石。哇、哦，那里有个出水孔，那个半壁之上，这里生长的有钟乳石器，而且这个石葡萄沉积的是非常白净透亮的这种状态。哇、哦，这里面还有小坑，好几个。哇、哦，天生桥过去，这里又是一个小坑。我要留个脚印在这里，非常标准的灶台，这应该是放了两个锅，用来烧火煮饭用的灶台。大哥看这个神台，神台啊，嚯，神台看到没？这就是熬宵的人，他供的钟乳石。哇，你看上面有花纹，看看看看，写的有字，哇，真的嘞，写的有字，这画的什么？不知道。不要去动它，继续向东道深处前进。这又是一个大小坑，这个旁边还有方便人走去的这种走道。我们上来之后可以看到这些消土啊，全部都已经干涸了，里面是自然开片。现在趴在那里看的是跑哥，前面出现了一个大厅，有什么发现？这里面是什么环境？哦，看没？那个里面有一个小洞洞，那个就是流消水过来的。别扔了。哦，这个大竖井啊，同志们。大竖井，这个应该没有连通外面，因为下面好像很干燥，好像个大乌龟，大乌龟，好像啊。哦。真的很像哈、哦，你这个角度看更像了。<笑>这一个大龟壳，不动了。那边有一个圆形的穹顶，就像一个碗啊。到处都碗，师傅，帮我出去。有洞道，有洞道。哇、哦，这里进去好像还挺深的哈，真的要快一点。哎呀！好多字迹啊！玉山，这里有玉山二字。我把强光手电打亮。哦，洞道开始上行了，好多字迹，这里好多字迹。还是繁体字，有什么湖？这里还有剑山。现在跑哥他们也过来了，这个洞道非常扁狭，这个土块里面有这种。圆形图案的这种化石，这有可能是一个螺哈，也
，也有可能像以前的那种金锭。真正的金元宝就是这个样子的。就这种石头，你看，就随便盘一下，然后就发亮了，非常漂亮。动到到了这里呢，就没有动到继续深入了。这个动到全部探明。嗯，回到了这个大厅，看一下这个圆形穹顶，再看一下这个狮子头，像不像？很形象吧？再看这个石头啊，这个石头它是透亮的。我们用三个电筒打亮了这个铜墙，十四万五千流明。大家想象一下这个容积，右上角的那个光斑呢，就是我们的神像点。四周查看了一下，那边呢是没有动到，也就是说西狗洞啊在。右手边那边是有十几个小坑呢、啊，感觉非常的奇怪，为何在这一百多米的竖井底部能够发现这么大的鳌礁基地呢？这个让我百思不得其解。网友们知道他们当年是怎么下来的吗？那本期视频呢，就到这里了，我们下期视频不见不散。这时候我准备上身了，这是探洞过程中最艰难的一个操作。好了，开整。